Stefano Vaccara, direttore della Voce di New York, un quotidiano online, e lo, lo intervistiamo mentre si sta recando a Brooklyn a votare. Sono elezioni decisive queste, direttore? Sì, sono decisive, ovviamente non a Brooklyn che si sa chi vincerà, ovviamente. Però è importante andare a votare tutti. E io ho una buona sensazione, perché come ho scritto... Vi do subito, vi dico subito, io sto andando a votare e voterò per Biden e, 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 e voterò contro Trump. E quando dico contro Trump, nel senso contro il, anche il congresso, voterò per chiunque si schiera contro Trump e quindi in questo caso voterò democratico, anche se io sono registrato indipendente. Il mio voto insomma è partito, se lo devo conquistare. In questo caso non ho tutti però. Però quello che vi dicevo delle sensazioni buone che sento è questo, che come ho scritto oggi in un editoriale sulla voce della, di New York, come accadde nel 2008 con Barack Obama, si deve guardare bene un dato, cioè se i giovani, soprattutto quelli del primo voto, andranno a votare in massa, cioè non ne, devono battere il record, cioè, quindi non è un voto normale che vanno a votare, ma come sempre, ma devono battere il record come fecero nel 2008, che poi non si ripete con Hillary Clinton, infatti Hillary Clinton perse. Siccome dai dati e dagli studi, ce n'è uno per esempio della Tufts University, un'importantissima università di Boston, che ne ha pubblicato uno proprio due giorni fa, ci sono record, c'è cioè già nel voto anticipato record di voti giovanile della famosa cosiddetta generazione Gen Z, generazione Z, Ecco, questo mi fa ben sperare, perché questo voto unito con quello delle donne, dove qualunque poll, ma questa volta proprio distaccatissimo, c'è cioè molte donne che nel 2016, diciamo che era stata maggioranza per Hillary, però c'era stata una buona fetta di donne che comunque aveva votato Trump, soprattutto nei sobborghi, queste finalmente non ce la fanno più hanno capito che non ci sono cioè non c'è economia che tenga o non so, politica che tenga questo maschilista planetario, come l'ha chiamato la collega eh, bravissima Tiziana Ferrario in un suo recente lib libro sul maschilismo ha chiamato Trump maschilista planetario e non è solo un fatto proprio di maschilismo spiccio qui si tratta di un uomo che ha, sta eh, in un certo senso calpestando dei valori che in questo paese non si merita. Cioè il suo, e, e per questo ti dico convinto perché voto Biden, il, why, il Make America Great Again di, di Trump in realtà è un segnale codificato che non, che non significa altro che Make America White Again, far tornare l'America a un'America di 200 anni fa. Un'America eh, dove c'era una classe che comanda e tutti gli altri che fanno i territori. Assolutamente non è così. L'America si riprenderà e la sua democrazia si salverà. Baccara, allora quindi i giovani sono decisivi. Eh, arrivano segnalazioni che ci sono lunghe file eh, diciamo, di fronte ai seggi. Anche questo insomma fa... Ora ben... ti dico subito, io sto arrivando, guarda, cammino per Brooklyn. Non so se sì. si vede Brooklyn. Non so se la vedete le classiche casette di Brooklyn vedete? sto andando a votare che nella scuola una scuola, questa è una scuola elementare non è quella dove sono andati i miei figli che sono andati a pochi blocchi pure da qui, però è quella dove, dove, dove abito io vicino che uno va a scuola Quindi ah, dipende l'orario dipende l'orario, cioè se tu vai a votare presto, prima che la gente va a votare ovviamente in questo caso a Brooklyn trovi molte file perché la gente prima di recarsi al lavoro ha che fare adesso qui è un orario ormai eh, in mezzo cioè la gente è già al lavoro io okay. sto andando, guarda vi faccio vedere vedete questa è la scuola, c'è gente ma non c'è fila la okay. ragione è semplice primo, c'è stato il record, record di votanti nei giorni precedenti ha battuto tutti i record in tutti gli stati degli Stati Uniti e quindi ovviamente ci saranno secondo me meno votanti oggi perché già tanti hanno votato Ma in più, in più eh, adesso è un orario che io ho scelto apposta per non fare la fila io me lo posso permettere, oggi sto lavorando da casa tantissimi stanno lavorando da casa e quindi in questo caso io ho preferito venire quindi rimango con te collegato però poi vedi io entrerò non so certo 
entro ma in cara. questa scuola entro in questa scuola per votare ma cara, ma cara temi perché qui sui giornali italiani si parlava di Trump che avrebbe fatto di tutto per i vincitori comuni temi che alla fine ci possono essere confusione di attrice alla fine delle elezioni allora sì, eh, proprio ieri sera Trump ha mandato un tweet dove lui ha detto che se non si fa come cioè che lui, lui vuole che i voti non si contino cioè vuole che quello che non è successo mai in questo paese per 250 anni cioè lui vuole che tutti i voti si contino soltanto in un giorno, oggi e via chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, ma non è mai successo, nel senso è ovvio che i voti si devono esprimere entro il 3, però tutti i voti, ci sono degli stati che non hanno potuto, cioè che hanno delle legislazioni un po' diverse, per esempio la Pennsylvania, che è uno stato importantissimo, ha una legislazione dove i voti, quelli per posta, si, si aprono dopo aver aperto quelli del 3 novembre, cioè fatti di presenza. Non si, siccome sono milioni, non si possono riuscire a conteggiare quei voti in poche ore. Lui si è inventato questa cosa che, ripeto, non esiste. Tra l'altro anche già la Corte Suprema gli ha, gli, ha, gli ha detto di no, nel senso che lui pretende che invece già il 3 sera si sappia che siano votati tutti i voti. È pericoloso, giustamente. Lui pra, sta aizzando, cioè lui sta trovando scuse per una sconfitta che ormai appare quasi certa. Cioè, a meno che questa, a meno che i poll non che siano sbagliati, con Hillary Clinton furono sbagliati, però alla fine erano circa 5%, ed erano sbagliati, non col voto popolare, lei ebbe 3 milioni di voti in più, ricordiamocelo, furono sbagliati, ma se in questo caso Biden perdesse, non si tratta più di sbaglio dei poll, si tratta di falsità, cioè che i poll pubblicati da diverse fonti, inclusa la Fox, cioè. che dovrebbe essere a favore di Trump, erano falsi, perché i distacchi sono così alti che non possono... Allora, ripeto, a meno che questi poll fossero, eh, sono falsi, in realtà Trump sta preparando una sconfitta. Perché lui non può essere un uomo sconfitto, perché qualunque cosa pensa per il, futuro, per il futuro, lui deve uscire da questa casa bianca come comunque vincente. E allora si sta preparando. Questa è, questa è la mia opinione. Ma cara, l'ultima domanda, gli italo-americani, tu, sei, tu ti sei già pronunciato, diciamo, la nostra comunità, la comunità di, degli italiani, degli americani e eh, italiani, mh, come si esprimeranno? A metà o c'è una maggioranza? Allora, c'è una leggenda che dice che il voto italo-americano è un voto, prima di tutto, che sia un voto di massa, cioè tutto si sposta da una parte, e che poi ultimamente sia un voto solo conservatore repubblicano. È una leggenda. Sì. Tutto perché se proprio vogliamo andare alla tradizione, allora è il contrario, perché il voto Roosevelt, famoso Franklin Delano Roosevelt, diventò prima governatore dello Stato di New York e poi presidente grazie al voto degli italoamericani. Non vi sta a spiegare, ma fu un voto in massa sì. italoamericano per Roosevelt. In realtà il voto italoamericano è diviso. È diviso, di solito diciamo in parti uguali, 50-50. Ogni tanto oscilla un po' più là, un po' più qui. Ma anche vedete, questo Stato c'è il governatore. Cuomo, chi è Cuomo? Un democratico, chi era suo padre? Cuomo, chi era? Un democratico. Lo stesso il sindaco è questo. Però è vero, è vero, che Trump ha fatto presa su degli italoamericani che in un certo senso sentono un po', si sentono quasi che la, la nuova società, diciamolo così, inclusiva, metta in pericolo alcune delle loro conquiste. Cioè queste generazioni che alla fine si sentono ormai arrivate, però hanno sofferto, hanno sofferto duro lavoro per arrivare dove sono arrivate, e ora hanno paura che l'America aperta, l'America che, l'America che continua a essere America, che è stata America per loro, e che in un certo modo fa mette in discussione eh, le loro certezze e le loro conquiste io se mi devi dire come voteranno gli italiani americani io ti dirò questo negli stati chiave, cioè comunque gli stati quelli più importanti è vero, forse ci sarà anche un grande voto italoamericano verso Trump, ma non sarà così consistente da determinare cioè il voto l'altro che si oppone 
sempre italo-americano, sarà abbastanza equilibrato che praticamente annulla il voto italo-americano. Ma io lo, io lo considero, e concludo così, io lo considero un fatto di maturità. Cioè, un, non com è un... un commento secco, Vaccara. La democrazia in America è a rischio secco. È a rischio se non c'è una reazione stanotte stessa quando si prevede che Trump ai primi risultati senza aspettare tutto il conteggio dei voti dovesse fare la sua dichiarazione ho vinto le elezioni e qui non ci sia una risposta ferma soprattutto e attenzione non è da Biden che è scontata ma dai senatori repubblicani io non voglio credere che queste persone che si, si avvantaggiano per ora e si nascondono dietro Trump finiscano nella polvere della storia mettendo in pericolo la democrazia più formidabile del mondo io credo, non ci voglio credere quindi io penso che se Trump veramente, veramente dovesse fare gli azzardi del genere, sarà bloccato dai suoi stessi dal suo stesso partito, il partito repubblicano alla fine resusciterà, speriamo grazie Vaccara e buon voto arrivederci